എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഡോക്ടർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സാവകാശം മതി സിറ്റുവേഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രം താങ്കൾ ഈ നിസ്സഹായ കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമല്ല ആശ്രയമറ്റവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഗതി മന്ദിരം കൂടിയാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അനേകം ആൾക്കാർ ഇവിടെ അന്തേവാസികളായിട്ടുണ്ട് ജിതൻ കൺഫ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ അവർക്കൊപ്പം ഈ കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ കഴിയും ഇവൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പരിചരണവും കൊടുക്കും ഞാൻ മടങ്ങി വരാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വൈഫിനോടാണോ ഏയ് ഞാൻ വിവാഹിതനല്ല ഓ അപ്പൊ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ശരി ഡോക്ടർ വരാം കാണാം ബായ് മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന മകളുടെ അമ്മയാ അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കും കയറി ചെല്ലാൻ സ്വന്തം തറവാടുണ്ട് അവിടെയും വിമർശനമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടവും ഉണ്ട് അച്ഛനൊന്ന് വിളിച്ച വിവരം അറിയാലോ കുറച്ചു സമയം കൂടി കാത്തിരിക്കാം എന്നിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാം വീട് വിട്ട് നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ അങ്ങനെ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് വേദന നാണക്കേടുവല്ലേ കരുണയുടെ കൊലക്കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക എല്ലാം കഴിയുമ്പോ അമ്മയാണ് പ്രതിയെങ്കിൽ അത് അതിനപ്പുറം വേദനയും നാണക്കേടുവല്ലേ അമ്മ ഒരിക്കലും കരുണേച്ച് കൊല്ലില്ലെന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ശാലിനി അച്ഛനൊന്നും തുറന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ജയന്തിക്ക് കരുണയോട് വൈരാഗ്യമില്ലായിരുന്നു ഞാനറിയാതെ അവർ തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കവും വഴക്കും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്താ മറുപടി തരാത്തത് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാനറിയാതെ അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മരുമകൾ അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അധികം വേദനിച്ച അമ്മയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു അമ്മ അവിവേകം കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല അയാള് സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മൗനമാകാം അപ്പോഴും സ്വന്തം മകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവന്റെ കണ്ണിൽ പ്രതിയായി പോയ അമ്മയെ അവൻ തള്ളി പറയും അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ മകൻ പറയും ഈ കൊലക്കേസിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ ജയന്തി നിരപരാധിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറി പ്രതീക്ഷിക്കാം അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷിയാവാം ഇനി അങ്ങനെ ഈ വീട് മുന്നോട്ട് പോകൂ അവിടെ ആരുടെ പക്ഷം ചേർന്നാലും മറ്റേയാൾ നമ്മുടെ ശത്രുവാകും വിധി അല്ലാതെ എന്താ
കരുണയുടെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൽ ജയന്തിക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം പറയാനാണ് കരുണയുടെ സംഭവത്തിനിടയിൽ എല്ലാവരും മറന്നൊന്നു വേണം കരുതാൻ എന്താ മൂർത്തി ചിതം പോയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഗബ്രിയലിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അയാൾ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു എങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ സിമ്പതി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഗബ്രിയേൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും താരയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ചിതര് മകളായിട്ട് വന്നേക്കും ഓ ആ തലവേദന ഏതാണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പോകുമ്പോൾ കരുണയുടെ രൂപത്തിൽ അടുത്തതെത്തി ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിച്ചല്ലേ മതിയാകും ഹലോ ആ ഞാനാണ് സാർ പ്രഭ ആ വിഷമിക്കേണ്ട പ്രഭേ ജയന്തി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവൾ ആകെ അപ്സെറ്റാ ഒക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് അവൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം ശരി സാർ ഞാനും കുറച്ച് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാവണം അയാൾ വീട് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് മരുമകളുടെ കൊലയാളി ഭാര്യയാണെന്ന് സംശയിക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ആ അപമാനം സഹിക്ക വയ്യാതെ നിലമറന്ന് പിന്മാറിയാലും സാരമില്ല പ്രഭേ ആ കർമ്മം ചെയ്ത് അവൾ ആകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം സാർ ഇടയ്ക്ക് വരാം ആ ശരി ഓക്കെ പ്രഭാകര മേനോന ജയന്തി ഇങ്ങി പോന്നില്ലേ അത് ആ സാധു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിയൂ ഭാര്യ ജീവനോടെ ഇല്ലെന്ന് അയാളെ അറിയിക്കായിരുന്നില്ലേ പ്രഭയെ പോലൊരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഒരു ഷോക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അതിന് തക്ക തെറ്റ് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഓ ഞാൻ മാത്രമാണല്ലോ തെറ്റുകാരി എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് സംശയിക്കുന്നത് ജയന്തി വെറുതെ ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല കരുണയെ നീ കൊല്ലാൻ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതറിയാവുന്നവരാരും നിന്നെ പ്രതിയായ കാണൂ എന്നാ എന്നെ പ്രതിയായി കാണുന്ന അച്ഛനോടും മൂർത്തിയങ്കലിനോടൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അതിനെനിക്ക് സത്യസന്ധമായി മറുപടി തരൂ എന്റെ ഡെലിവറി അതായത് ആദ്യ ഡെലിവറി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അങ്കിളും സുപ്രിയ ആന്റിയുമാണ് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കരുണ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഐ സി യുവിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതായിരുന്നു അവളുടെ മരണമൊഴി ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് കരുണ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതാ അതിനു മുമ്പ് ആ ഭാഗ്യം അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവള് പോയി എങ്കിലും മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് അവൾ അറിയിച്ച ആ സത്യം പൊള്ളയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് അവളുടെ പേരെന്താണെന്ന് അവൾ ആരുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്ന് കരുണയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അറിവ് അച്ഛനും അങ്കിളിനും ഉണ്ടാവും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യരണ്ടാളും എന്നിട്ട് എന്നെ വിമർശിക്കോ ചോദ്യം ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്തോ മരണക്കിടക്കിൽ കിടക്കുന്നവളെ അങ്ങനെ പല പിച്ചുമ്പയും പറയും എന്ന് കരുതി അതൊന്നും ശരിയാണോന്നില്ല അത് വെറും ഒരു പിച്ചുമ്പയുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അങ്കിൾ ഞാനിപ്പോ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് എന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ അച്ഛനും അങ്കിളും പങ്കാളികളും ആണെന്ന് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തേടുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്നെ തേടി വരികയാണ് 
ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ അറിയും ദൈവം എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കും അതിന്റെ അവിഹിത ഗർഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ മോള് എന്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് അവള് തള്ളിക്കളയാനോ അവൾക്ക് സ്നേഹം നിഷേധിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല അവള് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ടു മക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്നേഹം ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കും ഇത്രയും കാലം അവൾക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന അമ്മയുടെ സ്നേഹം അത് അത് കൊടുക്കും ഞാൻ മകളെ തിരിച്ചറിയാനും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശാലിനി ജയന്തി പോലും അറിയാതെ അവിടെ മുമ്പിലെത്തിയത് നാളെ അവളാണ് ജയന്തി തേടുന്ന മകളെന്ന് ജയന്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ദൈവങ്ങള് എന്തിനായിരുന്നു ദീ അവസാനം മകളെ തിരികെ തന്നപ്പോ ഇത്രയും ക്രൂരത കാട്ടിയത് ആ കുട്ടി ജിതന്റെ മകളാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡയറിയിൽ അച്ഛനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ യാത്രകളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയും ഉണ്ട് അതിനപ്പുറം ഇനി തെളിവ് തേടി നമ്മൾ അലയണോ എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും വേണ്ട പെൺകുട്ടിയാണ് പരസഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവളാ ആ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ചിതൻ തൽക്കാലം അവൾ അവിടെ തന്നെ കഴിയട്ടെ അവരുടെ പരിചരണത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഷോക്കിൽ എനിക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും കാത്തിരിപ്പ് അസഹനീയമാണായിരുന്നു ദീ മകളാണെന്ന ധാരണയിൽ മറ്റു പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ ഭാവി ചോദ്യചിഹ്നമായ താരമോളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ദീ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ആ ദയനീയമായ നോട്ടം അതെന്നെ വല്ലാതെ ഹോണ്ടിയും ഉറക്കം കളയും ദയയില്ലാത്ത ദൈവങ്ങള് ചില നേരത്ത് ഇത്തരം കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാട്ടി രസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവരുടെ നേരം പോക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണനെ എടുക്കുന്നത് അരുണിന്റെ അമ്മ അങ്ങ് ജഗന്നാഥാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയല്ലോ ആ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് അമലെ ആവേശത്തിലാ അങ്ങ് സ്നേഹതീരത്തോട്ട് പോവാൻ അവിടെ പോയി പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് ആംഗ്ലയുടെ രക്തം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ശാലിനിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാലും പറയാതിരിക്കാം വയ്യ മോനെ ലോകത്ത് പല പെൺകുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അമ്മ പോലും വെറുപ്പോടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ ക്യാരക്ടർ അത്ര മോശമായിരിക്കും സഹിച്ചേ മതിയാവൂ അവള് ഭാര്യയായതുകൊണ്ടല്ല അവൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവൾ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായതുകൊണ്ട് എന്തൊരു സന്തോഷമോത്തം നോക്കി അതെ സന്തോഷം തന്നെയാ 
സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും സന്തോഷം തന്നെയാ ആ സന്തോഷത്തിനിടയിലും അവർ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കും നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മാന്യത പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അരുണ്ട മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിക്കാനല്ലേ ഈ പോക്ക് ഞാൻ ഒരു കോലാഹലത്തിനും ഇല്ലാന്ന് മഹേഷിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് തന്നാലും നിനക്ക് ബാധ കയറും ശാലിനിയെ കാണുമ്പോ പിന്നെ നീ വെളിച്ചപ്പാടുതുള്ളും രക്തം തലമണ്ടയിലേക്ക് എരച്ചു കയറും നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ ആചാരം വെടി തുടങ്ങും എന്നെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അമ്മേ യാത്ര പോകുമ്പോ കുഞ്ഞു വാശി പിടിക്കുന്നോണ്ട് അവളെ ഞാൻ ഉറക്കി നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോണേ പോ മഹേഷേട്ടാ പോട്ടെ ഉണ്ടായിരിക്കും <laughs> 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 ഇവിടെ മാത്രം അതില്ല എന്തിനു അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മകളുടെ വിഷമം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അമ്മയായ മകളെ മടിയിലിരുത്തി കൊഞ്ചിച്ചാൽ മനസ്സെന്നും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആവശ്യത്തിലധികം നിനക്ക് സ്നേഹം തന്ന അച്ഛനാ ഞാൻ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വരെ അരുണിനെ അമ്മ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഭവം കാട്ടുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പരാതിക്ക് ഞാൻ ഇടം നൽകിയിട്ടില്ല അതിനെന്താ വിവാഹശേഷം എന്നെ മറന്നതുപോലെ ജീവിക്കല്ലേ അച്ഛൻ വിവാഹശേഷം അച്ഛനമ്മമാര് പെൺമക്കളെ മറന്നതുപോലെ ജീവിക്കണം അതിനുശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ മേൽ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നെ മറന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നീ ഇപ്പോഴും മഹേഷിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നും ഞങ്ങളുടെ മകൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയേനെ അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷമായിരിക്കും സ്വയം മന്ദബുദ്ധിയാവാൻ തീരുമാനിച്ചവരോട് ഉപദേശം പാടില്ല ചാ സ്നേഹതീരത്തെ പൊട്ടിത്തെറിയാ ഇപ്പൊ ഉള്ള സന്തോഷം അത് നേരിട്ടറിയിക്കാനാ എന്നെ പറഞ്ഞു മയക്കി ഇപ്പൊ എവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ പാടിത്താള് തുടങ്ങി എന്റെ നന്മ കാണാൻ മാത്രം ആരുമില്ല മഹേഷ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ 